ஆர்ஷே அண்ட் ஷேஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பிளண்டர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றத ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து அன்யூக்குவர்க்கல் ப்ரூஃப் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்து கரெக்டு எந்த ஒரு டவுட்டுமே வந்து கிடையாது அதை தான் நம்ம அன்யூக்குவர்க்கல் ப்ரூஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றது இவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக வந்து சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து பண்ணது யார் ஆல்ஃபர்ட் ஆஷே மார்த்தா சேஸ் அதனால தான் ஆஷே அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்போ தெளிவாக பார்க்கலாம் இவங்க வந்து பாக்டீரியோபாஜ் வைரஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க பாக்டீரியோபாஜ் அப்படின்றது ஒரு வைரஸ் இந்த வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி லெக் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இருக்கும் உள்ளே வந்து டிஎன்ஏஸ் வந்து இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து என்னது ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் கோட் வந்து இருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடியது வந்து என்னது டிஎன்ஏ இது வந்து என்னது நியூக்ளிக் ஆசிட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த பாக்டீரியோ பேஜோட வைரஸ் இருக்கும் இந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணும் பாக்டீரியா வந்து கில் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரியான ஒரு வைரஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சிந்தட்டிக் மீடியத்தில் வந்து க்ரோ பண்ணுறாங்க ஒரு சில வைரஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் இருக்கக்கூடிய மீடியத்தில் வந்து க்ரோ பண்ணுறாங்க மீடியம் அப்படின்றது என்ன அது வளர்கிறதுக்கு தேவையான அந்த ஃபுட்டெல்லாம் போட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான பிளேஸை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த பாக்டீரியா ஒரு சில தான் வந்து போடுறாங்க பாக்டீரியோ பேஜ் வைரஸ் பாக்டீரியா கிடையாது பாக்டீரியோ பேஜ் வைரஸை வந்து போடுறாங்க இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்குது ஓகேங்களா இதில் வந்து என்ன இருக்குது சல்ஃபர் வந்து இருக்குது அந்த சல்ஃபர் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த சல்ஃபர் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த பாக்டீரியோ பாஜ் வந்து எடுத்துக்குது இதுக்கு சல்ஃபர் ஏன் தேவை அப்படின்னா வெளியில் ப்ரோட்டீன் இருக்குல்ல ப்ரோட்டீன் உற்பத்தி ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு சல்ஃபர் வந்து தேவை அப்போ சல்ஃபர் எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனை வந்து இது உற்பத்தி செய்யுது அப்போது இந்த பாக்டீரியோ பேஜோடைய அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இப்போ எதனால் ஆகியிருக்கு ரேடியோ ஆக்டேக்டு ப்ரோட்டீன் ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீனாக இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உருவாயிருக்கு இந்த ப்ரோட்டீனில் வந்து என்ன இருக்குது ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த விஷயங்களை நீங்கள் தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பாக்டீரியோ பேஜை வந்து முதல்ல ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து இன்னும் ஒரு சில பாக்டீரியோ பேஜை வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் பாஸ்பிரஸ் இருக்கக்கூடிய மீடியத்தில் வந்து க்ரோ பண்ணுறாங்க இது வந்து என்னது அந்த பாக்டீரியோ பேஜ் வளர்கிறதுக்கான மீடியம் இதில் வந்து என்ன இருக்குது பாஸ்பிரஸ் வந்து இருக்குது அந்த பாஸ்பிரஸ் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் பாஸ்பிரஸை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் டிஎன்ஏ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நியூக்ளியோடைட் வந்து இருக்கும் ஒரு நியூக்ளியோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுகர் இருக்கும் நைட்ரோஜினஸ் பேஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பாஸ்பரஸ் வந்து இருக்கும் பாஸ்பரஸ் குரூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாஸ்போரிக் ஆசிட் வந்து இருக்கும் இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பாஸ்போரிக் ஆசிட் வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் பாஸ்பரஸை வந்து எடுத்துக்கோம் அப்போ உள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து என்னவாக மாறி இருக்கு எல்லாமே வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக வந்து மாறி இருக்கு ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் அப்படின்றது ரேடியோ ஆக்டிவ் பாஸ்பரஸ் அப்போது ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பாக்டீரியோ பேஜை வந்து எப்படி பண்ணிக்கிறாங்க ப்ரோட்டீன் எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீனாக இருக்கக்கூடியதாக ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொரு செட் ஆஃப் பாக்டீரியோ பேஜை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாமே வந்து டிஎன்ஏ இருந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா டிஎன்ஏவில் பாஸ்பிரஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் பாஸ்பிரஸ் கண்டெய்னிங் மீடியத்தில் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பாக்டீரியோ பேஜை வந்து க்ரோ பண்ணி அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க இந்த இடத்துல அதோடைய பாடியில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டீன் அப்போ சல்ஃபர் இருக்கக்கூடிய மீடியத்தில் க்ரோ பண்ணி இந்த மாதிரியான பாக்டீரியோ பேஜை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதை தான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க தே க்ரோ சம் பாக்டீரியோ பேஜ் வைரஸ் ஆன் ஏ மீடியம் கண்டெய்னிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் பாஸ்பிரஸ் இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் பாஸ்பிரஸ் இருக்கக்கூடிய மீடியத்தில் வந்து க்ரோ பண்ணி முதல்ல ஒரு செட் ஆஃப் வைரஸை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க சம் அதர் ஆன் மீடியம் கண்டெய்னிங்
ப்ரோட்டீன் அந்த ப்ரோட்டீன் எல்லாமே வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் இருக்கிறதால ரேடியோ ஆக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ இதோடைய இந்த பாடியில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீன் எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவ் சல்ஃபர் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் அந்த இடத்துல யூவி லைட்டை வந்து கொடுக்கும்போது இதோடைய பாடி வந்து லூமினேட் ஆகும் இந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பேக்டீரியோ பீஜை வந்து எடுத்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஈக்கோலை அப்படின்ற பேக்டீரியா வந்து க்ரோ பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து ஈக்கோலை அப்படின்ற பேக்டீரியா அந்த பேக்டீரியா கூட வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் வந்து இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கொடுக்குறாங்க இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றது என்ன ஒரு டிஷ்ஷு வந்து இருக்குது ஒரு பெட்ரி டிஷ் வந்து இருக்குது இதில் நிறைய ஈக்குவலை பேக்டீரியா வந்து இருக்குது அது கூட வந்து இந்த வைரஸை வந்து கொடுக்குறாங்க இந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணும் பேக்டீரியா வந்து கில் பண்ணும் இல்லையா இந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அந்த ஈக்குவலை பேக்டீரியா மேலே வந்து அட்டாச் ஆகுது அட்டாச் ஆகி இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேக்டீரியாக்குள்ளே வந்து அதோடைய டிஎன்ஏ வந்து அனுப்போம் டிஎன்ஏவை அனுப்பி இப்போ இது தான் வந்து ஒரு ஈக்குவலை பேக்டீரியா அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஎன்ஏ போயிட்டு அந்த பேக்டீரியல் டிஎன்ஏவோட வந்து சேர ஆரம்பிக்கும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய குட்டி குட்டியாக வந்து நிறைய பேக்டீரியோ பேஜை வந்து உருவாக்கும் அந்த பேக்டீரியோ பேஜ் எல்லாமே வந்து இந்த பேக்டீரியா விட்டு வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்காக வந்து இது என்ன பண்ணுது இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அதோடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஈக்கோலைக்குள்ளே வந்து அனுப்புது இப்போ ஈக்கோலைக்குள்ளே வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்துருச்சு இதோடைய ஜெனடிக் மெட்டீரியல் பேக்டீரியோ பாஜோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்துருச்சு ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து பிளண்டிங் பிளண்டிங் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த வைரஸையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பேக்டீரியாவும் பிரிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பிளண்டிங் மிஷினில் வந்து வைக்கிறாங்க பிளண்டிங் மிஷின் அப்படின்றது என்ன ஆகும் ஷேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஷேக் பண்ணும்போது இந்த வைரஸ் தனியாக பிரியுது பேக்டீரியா தனியாக வந்து பிரியுது அடுத்து மூணாவது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் அப்படின்றது என்ன இந்த சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்து ஒரு சின்னதாக ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து போட்டு அதை வந்து சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்ணுறாங்க சென்ட்ரிஃபியூஜ் அப்படின்றது ஒரு சின்னதாக ஒரு மிஷின் மாதிரி இருக்கும் அதில் போடும்போது வேகமாக வந்து அந்த மிஷின் வந்து சுழல ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரேடியன்ட் பிரகாரம் அது எல்லாமே வந்து செப்பரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ இது வந்து டெஸ்ட் டியூப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சப்ஸ்டன்ஸை வந்து அப்படியே எடுத்து ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுறோம் அப்படி சென்ட்ரிஃபியூஜ் வந்து பண்ணும்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி செப்பரேஷன் வந்து கிடைக்குது கீழே இருக்கக்கூடிய இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன இருக்குன்னா வந்து ஈக்கோலை பேக்டீரியா வந்து இருக்குது சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து என்னது ஈக்கோலை அப்படின்ற பேக்டீரியா வந்து இருக்குது அடுத்து மேலே இருக்கக்கூடிய இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியோ பாஜ் வைரஸ் வந்து இருக்குது இது எல்லாமே மேலே வந்து மதந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு செப்பரேஷன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கிடைக்குது இது எல்லாமே என்னது வைரஸ் சரிங்களா இப்போது இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து யூவி லைட்டை வந்து கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன் மட்டும் என்ன ஆகுது லூமினன்சன்ஸ் வந்து ஆகுது லூமினசன்ஸ் ஆகும்போது நமக்கு என் தெளிவாக என்ன தெரியுது இந்த போர்ஷனை வந்து நம்ம சூப்பர் நண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சூப்பர் நண்ட்டில் வந்து லூமினசன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம ப்ரோட்டீன் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியோ பேஜை தான் வந்து இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணும் அப்போ ப்ரோட்டீன் வந்து இங்கே மேலே இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது மேலே இருக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்றத எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அது எல்லாமே வந்து வைரஸோடைய பாடி அப்படின்றத நமக்கு தெளிவாக வந்து தெரியுது கீழே இருக்கக்கூடியது அந்த நம்ம சூ இது வந்து நம்ம பெல்லட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து என்னது பெல்லட் இந்த பெல்லட்டை எடுத்து பார்க்கும்போது எல்லாமே வந்து ஈக்கோலை வைரஸ் அதில் எந்த ஒரு லூமினசன்ஸுமே வந்து கிடையாது ஃபஸ்ட் அவங்க இந்த மாதிரியான விஷயத்த வந்து கவனிக்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்னொரு செட் ஆஃப் பேக்டீரியோ பேஜை தான் அவங்க க்ரோ பண்ணாங்கள்ல அந்த பேக்டீரியோ பேஜில் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் லேபிள்டு டிஎன்ஏ இருக்க மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டாங்க பாஸ் ப்ரெஸில் வந்து க்ரோ பண்ணி அதோடைய அந்த டிஎன்ஏ மட்டும் வந்து என்னவாக இருக்க மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி வந்து பேக்டீரியோ பேஜை வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ இந்த பேக்டீரியோ பேஜை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஒரு பெட்ரி டிஷை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அதில் நிறைய ஈக்குவலை பேக்டீரியா இருக்குது கூட இந்த வைரஸையும் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பெட்ரி டிஷில் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த வைரஸ் எல்லாமே போயிட்டு ஈக்குவலை பேக்டீரியா வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது சரிங்களா இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுது இந்த வைர
ரேடியோ ஆக்டிவ் அப்படின்றத வந்து டிடெக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போது இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ரேடியோ ஆக்டிவ் அப்படின்றத வந்து அந்த பேக்டீரியாக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது பேக்டீரியாக்குள்ளே வந்து எப்படி போச்சு இந்த வைரஸ் வந்து அதோடைய பேக்டீ அந்த டிஎன்ஏ வந்து ஈக்கோலை பேக்டீரியாக்குள்ளே வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதனால தான் வந்து ஈக்கோலை பேக்டீரியாக்குள்ளே வந்து அந்த லூமினசன்ஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியுது ரேடியோ ஆக்டிவ் வந்து டிடெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ இவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக இந்த விஷயத்த தான் வந்து சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம பேக்டீரியோ பேஜில் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியோ பேஜை எடுத்து ஈக்கோலையில் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஎன்ஏ எல்லாமே ஈக்கோலைக்குள்ளே போகுது அப்போ ஈக்கோலை இருக்கக்கூடிய இந்த பெல்லெட் ரீஜன் எல்லாமே என்னவாகுது க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குது மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன் வந்து க்ளோ ஆகலை ஆனால் இந்த இடத்துல ப்ரோட்டீன் இருக்கிறதால தான் இந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட் கண்டிஷனில் வந்து க்ளோ ஆச்சு அப்போ இதுலேருந்து தெளிவான ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா ப்ரோட்டீன் தான் வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த இடத்துல ப்ரோட்டீன் வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த வந்து இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல ப்ரோட்டீன் தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியலாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து இந்த இடத்துல பேக்டீரியாக்குள்ளே போயிருக்கணும்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பேக்டீரியாக்குள்ளே போயிருக்கணும்ல அப்போ பேக்டீரியாக்குள்ளே போகலை அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அந்த பயோலோமினோசன்ஸ் எல்லாமே அதாவது ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வெளியே தான் வந்து இருக்குது அப்போது ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இல்லை டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக வந்து தெரியுது ஏன்னா டிஎன்ஏ வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக வந்து இருக்கும்போது அந்த டிஎன்ஏ கண்டென்ட் தான் வந்து பேக்டீரியாவோட செல்லுக்குள்ளே வந்து நமக்கு தெரியுது டிடெக்ட் ஆகுது அப்போது இந்த இடத்துல வந்து பேக்டீரியாக்குள்ளே இருக்கிறதால இந்த போர்ஷனில் டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றது இவங்களுடைய எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக தெரியுது ஸோ அப்போது ஃபைனலாக ஆஷிய அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரேடியோ ஆக்டிவ் பேஜ் வேர் அலோ டு அட்டாச் ஈக்கோலை இந்த இடத்துல வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் பேஜை வந்து ஈக்கோலையில் வந்து அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இன்ஃபெக்ட் பண்ண வந்து பண்ணுறாங்க ஆட்ட ஆஃப்டர் இன்ஃபெக்ஷன் த ஈக்வலை செல்ஸ் வேர் ஜென்டலி அஜிடேட்டட் இன் பிளண்டட் டு ரிமூவ் வைரஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் த பேக்டீரியா இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிளெண்டிங் பண்ணுறாங்க பிளெண்டிங் அப்படின்றது ஒரு மிஷினில் வச்சு அதை வந்து ஷேக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது மேலே இருந்தால் அந்த வைரஸ் பேக்டீரியா எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து பிரியுது தென் த கல்ச்சர் வாஸ் சென்ட்ரிஃபியூஜ்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கல்ச்சரை வந்து டெஸ்ட் டியூப்பில் போட்டு சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணுறாங்க செப்பரேட் லைட்டர் வைரஸ் பார்ட்டிகல் ஃப்ரம் ஹெவியர் பேக்டீரியல் பார்ட்டிகல் இந்த இடத்துல பேக்டீரியா எல்லாமே ஹெவியர் பார்ட்டிகல் வைரஸ் எல்லாமே லைட்டர் பார்ட்டிகல் லைட்டர் பார்ட்டிகல் எல்லாமே மேலே நிற்கும் சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த லைட்டர் பார்ட்டிகளை நம்ம என்ன சொல்லலாம் சூப்பர் நண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பேக்டீரியா எல்லாமே வந்து ஹெவியர் பார்ட்டிகள் அது எல்லாமே வந்து அடியில் தங்கும் அதுக்கு பேர் பெல்லட் அப்படின்னு பேர் அப்போ இதுவும் வந்து பெல்லட் தான் சரிங்களா இப்போது பேக்டீரியா இன்ஃபெக்டட் வித் வைரஸ் ஹேவிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஎன்ஏ இந்த இடத்துல வைரஸ் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஎன்ஏ வந்து இருக்குது இந்த பேக்டீரியோ பேஜ் வந்து இன் பேக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அந்த பேக்டீரியாவும் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக வந்து மாற ஆரம்பிக்குது அப்போ இதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது டிஎன்ஏ ஹேட் பாஸ்டு ஃப்ரம் வைரஸ் டு பேக்டீரியா அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்போது டி வைரஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ அப்படின்றது பேக்டீரியாவுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அதனால தான் பெல்லெட் அப்படின்றது வந்து டிடெக்ட் ஆகிருக்கு ரேடியோ ஆக்டிவில் சரிங்களா இப்போ பேக்டீரியா இன்ஃபெக்ட் வித் வைரஸ் ஹேவிங் ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் இப்போ இது பேக்டீரியா இந்த இடத்துல வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸால் இன்ஃபெக்ட் வந்து பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல பேக்டீரியா அப்படின்றது ரேடியோ ஆக்டிவாக வந்து கிடையாது சரிங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ அந்த இடத்துல ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து நான் ரேடியோ ஆக்டிவ் அதுதான் வந்து அந்த செல்லுக்குள்ளே போயிருக்கு இந்த ப்ரோட்டீன் எதுவுமே வந்து இந்த பேக்டீரியல் செல்லுக்குள்ளே போகலை அப்போ ப்ரோட்டீன் டி நாட் என்டர் இன்டு பேக்டீரியல் பேக்டீரியா ஃப்ரம் வைரஸ் வைரஸில் இருந்து பேக்டீரியாக்குள்ளே வந்து எந்த ஒரு ப்ரோட்டீனுமே வந்து என்டர் ஆகலை அப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது ஒரு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் கிடையாது டிஎன்ஏ தான் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றத ஆர்ஷி அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு தெளிவாக வந்து புரியுதா ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸில் வந்து உ